வணக்கம் இது ஜெர்மன் மொழியை நமது தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழி மூலம் கற்கின்ற ஆரம்பத்திலிருந்து கற்கின்ற ஒரு தொடர்ச்சியான பாடத்திட்டமாகும் எனது முதலாவது வீடியோ வெளியிட்டு ஒரு கிழமை ஒரு கிழமைக்குள் அநேகம் பேர் அநேகம் பேர் என்னுடைய வீடியோவை பார்த்திருக்கின்றீர்கள் படித்திருக்கின்றீர்கள் என்று தெரிகின்றது வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கின்றீர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எழுதியிருக்கின்றீர்கள் எப்போ அடுத்த வீடியோவை போடுவீர்கள் என்று கேட்டிருக்கின்றீர்கள் அதற்கெல்லாம் நான் மிகவும் நன்றியுடையவனாக இருக்கின்றேன் தொடர்ச்சியாக எனது வீடியோக்குள் வந்து கொண்டிருக்கும் வீட்டில் இருந்தவாறே கற்று பயனடையுங்கள் சரி கடந்த முறை நான் முதலாவது வீடியோவில் அல்ஃபாபேட் உடைய அந்த ஆ பிஸ் செட் வரையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை திரும்ப ஒரு தரம் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் மூன்று உம்லவுட்டே உம்லவுட் மூன்று ஒரு எச்செட் அதாவது இரண்டு எஸ்கள் இதை ஞாபகப்படுத்திவிட்டு நான் இன்றைய பாடத்திற்குள் செல்வோம் அல்ஃபாபேட் ஆ பே செக்ஸ் அதாவது சரி அடுத்தது என்ன எட்செட் அது எட்செட் கடந்த முறை நான் சொல்லியிருந்தேன் எட்செட் வந்து ஜெர்மன் நாட்டில் மிகவும் முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றது டபுள் எஸ் ஆனால் அவர்கள் எப்படித்தான் எழுதுவார்கள் அதாவது எட்செட்டாகவே எழுதுவார்கள் ஆனால் சுவிட்சர்லாந்திலே அதாவது சுவிஸ்லேயே இது வந்து டொப்பல் எஸ்ஸாக எழுதுவார்கள் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் சரி நாங்கள் அடுத்தது இன்று இரண்டாவது பாடத்திற்கு செல்வோம் லெக்சியோன் ஸ்வாய் தஸ் டொச்ச அல்ஃபாபேட் செல்ப்ஸ்லவுட் மிட்லவுட் என்று எழுதியிருக்கின்றேன் பாருங்கள் செல்ப்ஸ்லவுட் என்றால் ஃபோக்கால் மிட்லவுட் என்றால் கோன்சோனன்ட் அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் ஐந்து அத்தோடு உம்லவுட் இருக்கின்றது மிட்லவுட் உயிரெழுத்துக்களை தவிந்த எழுத்துக்கள் மிட்லவுட் என்று சொல்லப்படுகின்றது இது இரண்டாம் வகுப்பிலே பிள்ளைகளுக்கு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பில் இது வந்து செல்ப்ஸ்லவுட் மிட்லவுட் எல்லாம் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்கும் சரி இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உயிரெழுத்துக்களுடைய சத்தங்கள் உயிரெழுத்துக்கள் எப்படி டொச்சிஷ் பிராகையில் 
எப்படி பிற மிக முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் அதாவது டொச்சிஷ் பிராகையில் சத்தம் மிக முக்கியமானது பாருங்கோ ஒரு திருத்தம் அடுத்த முறை நான் சத்தங்களை பார்ப்போம் என்று சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் அல்பா என்று நான் உச்சரித்திருந்தேன் அது பிழை திரும்பவும் நான் சொல்லுகின்றேன் இது வந்து அல்பாபேட் சத்தங்களை சொல்லும் போது அதை சொல்லி தருவதற்கு சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து சரி இப்போ இதை இந்த ஏ பக்கத்தில் ஒரு கொன்சோனன்ட் இருக்கின்றபடினால் அல்பா பேட் என்று இழுத்து சொல்ல வேண்டும் சரி அதையும் சொல்லி தந்திருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் செல்ஃப் ஸ்லவுட் மிட்ல் அவுட் ஆ ஏ இட் ஏ இவைகள் செல்ஃப் ஸ்லவுட் மிட்ல் அவுட் என இவைகள் சரி இப்போ தமிழிற்கு வருவோம் தமிழில் உயிரத்து உயிரெழுத்துக்களை தனை பனிரெண்டு ஆனா ஆவண்ணா ஈனா ஈயண்ணா ஊனா ஊவண்ணா ஏனா ஏயண்ணா ஐயண்ணா ஓனா ஓவண்ணா அவ்வண்ணா இதில் குறிலெழுத்துக்கள் எத்தனை குறிலெழுத்துக்கள் ஆனா ஈனா ஊனா ஏனா ஓனா நெடிலெழுத்துக்கள் எத்தனை ஆவண்ணா ஈயண்ணா ஊவண்ணா ஏயண்ணா ஐயண்ணா ஓவண்ணா அவ்வண்ணா இது தமிழ் சரி ஆனால் டொச்சஷ் பிராக்கையில் குறிலும் நெடிலும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கின்றது குறிலாகவும் இருக்கின்றது நெடிலாகவும் இருக்கின்றது பாருங்கள் வித்தியாசத்தை அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ பாருங்கள் இது கூர்சர் போக்கால் அதாவது குறுகிய சத்தத்துடன் சொல்லப்படுகின்றது இந்த உயிரெழுத்துக்கள் லங்கர் போக்கால் என்றால் நீண்ட சத்தத்துடன் சொல்லப்படுபவை அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் ஆனபடியினால் நான் இறுதியில் ஒரு ஹின் வாய்ஸ் தருவேன் அதை நீங்கள் மிக முக்கியமாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது நான் படிப்பிக்கின்ற நான் என்னிட என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு தேமா முதலாவது தேமா ஒவ்வொரு தேமாக்களும் தொடங்கும் போது ஒரு ஹின் வாய்ஸ் கொடுத்து விடுவேன் அது மிக கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த இதனுடைய கருத்து நயம் மிக்க குறிப்பு என்று சொல்லிவிடுவேன் அவர்கள் அதை கவனமாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் படிப்பார்கள் மிக கூடிய புள்ளிகளை பெறுவார்கள் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்தபடி இப்போ பாருங்கள் கூர்சர் போக்காலில் இந்த போக்கால் உயிரெழுத்து எப்படி சத்தம் வருகின்றது என்று பாருங்கள் இது வந்து இ அதாவது இ பாருங்கள் இது எம் இ இப்ப மிட்ட மிட்ட ஸ்டட் வாசர் ஹுண்ட் சொன்ன பிரில்ல கொம்மன் எசன் பலன் சரி இப்ப லாங்கர் போக்கால பார்ப்போம் ஹோஸ ஹேரன் ப்ளூம ஷேர ஃப்ளீகன் மாலன் நாச பான் சான் ஓஆர் இப்போ டோச்சிலாந்தில் இது சத்தம் ஓ அப்படி என்று சொல்வார்கள் 
பொதுவாக ஸ்வாய்ச்சில் ஓவர் என்று சொல்வார்கள் ஓவா சரியா ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் இங்கே இதனுடைய சத்தம் குறுகிறது இதனுடைய சத்தம் குறுகின்றது இதனுடைய சத்தம் குறுகிய சத்தம் அவர்கின்றது 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 இது குறுகிய வருகின்றது இது குறுகிய வருகின்றது இது குறுகிய சத்தமாக வருகின்றது அதாவது கூச்சர் என்றால் சத்தத்தை நாங்கள் சொல்லுவோமல்ல அமுக்கி வாசிக்க வேண்டும் உண்டு அப்படி மீட்ட மீட்ட என்று சொன்னால் இதனுடைய அர்த்தம் வேறு அர்த்தமாக போய்விடும் சரியா சரி அடுத்த பாருங்கள் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லித்தருகின்றேன் மிட்ட என்பது நடுவில் அதாவது மிட்ட ஸ்டட் நகரம் வசர் அதாவது வசர் வந்து தண்ணீர் ஹூண்ட் என்றால் நாய் சொன்ன என்றால் சூரியன் பிரில்ல என்றால் மூக்கு கண்ணாடி கொம்மன் அதாவது இது வருதலை குறிக்கின்ற ஓர் வினை மறந்துவிடாதீர்கள் நான் மேலே இருக்கப்படுகின்ற மிட்ட ஸ்டட் வாசர் ஹுன் சொன்ன பிரில்ல இவைகள் பேச்சொற்கள் அதாவது டொச்சஸ் பிராகையில் ஆர்டிக்கல் இருக்கின்றது தேர் ஆண்பாலாகவும் தி பெண்பாலாகவும் தாஸ் ஒன்றன் பாலாகவும் இருக்கின்றது சிங்குலார் எல் தேர் தி தாஸ் புளூராலில் தி தான் எல்லாமே தி தான் சரி அது பிறகு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் கொம்மன் வேர்ப்புக்கு வந்திருக்கின்றோம் இது வந்து வேர்ப் அதாவது வினை சொல் ஒன்று கொம்மன் வருதலை காட்டுகின்ற வினை எஸ்என் வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுகின்றதை காட்டுகின்ற வினை ஃபாலன் வந்து விடுதலை காட்டுகின்ற வினை ஸ்னல் வந்து அதாவது துரிதமாக செல்வதை காட்டுவது ஸ்னல் சரியா மிக விரைவாக அப்படி என்று காட்டுவது லங்கர் போக்காலில் லங்கர் போக்காலில் ஹோச ஹேரன் ப்ளூம ஷேர ஃப்ளீகன் மாலன் நாச பான் பான் சான் ஓர் ஹோச என்றால் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதாவது எங்களுடைய நீட்காட்சட்டை லோங்ஸ் ஹேரன் என்றால் கேட்பதை குறிக்கின்ற ஒரு வினை ப்ளூம என்றால் பூவை குறிக்கின்ற ஒரு பேர்சொல் ஹோச ஒரு பேர் சொல் ஹேரன் வந்து ஒரு வினை சொல் கேட்பதை குறிக்கின்ற ஒரு வினை ப்ளூம என்பது ஒரு பேர் சொல் இது வந்து பூவை குறிக்கின்றது ஷேர பேர் சொல் கத்தரிக்கோலை குறிப்பது ஃப்ளீகன் பறத்தலை காட்டுகின்ற வினை வினை சொல் மாலன் வர்ணம் தீட்டுவதை குறிக்கின்ற ஒரு வினை சொல் நாச ஒரு பேர் சொல் மூக்கை காட்டுவது பான் அதாவது புகையிரதத்தை கூறுவ ஒரு பேச்சொல் சான் அதுவும் ஒரு பேச்சொல் நாச ஒரு பேச்சொல் பான் ஒரு பேச்சொல் சான் ஒரு பேச்சொல் அதாவது பல்லை குறிக்கின்ற ஒரு பேச்சொல் ஓர் வந்து அதாவது காதை குறிக்கின்ற ஓர் பேச்சொல் சரி இப்போ நாங்கள் செல்ஃப் ஸ்லவுட் மிட் லவுட் அதாவது உயிரெழுத்துக்களுடைய பரிமாணம் எப்படி அது அதனுடைய சத்தம் எப்படி இருக்கின்றது எப்படி நாங்கள் அதை அந்த சத்தத்தை கையாள வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியமானது சரியா அசோ ஆல்ஃபாபேட்டினுடைய செல்ஃப் ஸ்லவுட் எப்படி அந்த உயிர் எழுத்து 
எப்படி எங்களை கையாளுகின்றது எங் நாங்கள் எப்படி அதை கையாள வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இப்போ பார்த்திருக்கின்றோம் சரி இறுதியாக இதனுடைய ஹின்வை தரப்போகின்றேன் பாருங்களாம் சரியா இதை நான் இப்போது தரப்படுகின்ற தர எழுதப்போகின்ற இந்த ஹின்வாய்ஸை மிக முக்கியமாக குறித்து வைத்துக்கொள் இதுதான் முக்கியம் இதுதான் இன்றைய பாடத்தின் முக்கியமான கருத்து சரி சரி இரண்டாவது பாடத்தின் ஹின்வாய்ஸுக்கு போவதற்கு முதல் அதாவது குறிப்புக்கு அதை நீங்கள் மிக கவனமாக குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மறந்து விடாதீர்கள் மீண்டும் சொல்கின்றேன் சரி அதற்கு முதலாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு சொல்லை பார்ப்போம் எல்லோராலும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சொல் அதாவது ஆ க்கு பிறகு பே இது உதடை மடித்து சொல்லுகின்ற ஓர் எழுத்து அதாவது ஒரு புக் ஸ்டாபு இந்த பே பாருங்கள் பே ஆ ஹா வந்தா பா அப்படி என்று சொல் பா பான்ஹோஃப் அப்படி என்று சொல்லணும் இதில் இரண்டு சில்பன்கள் இருக்கின்றது அதாவது பாருங்கள் இது வந்து ஆர்டிக்கல் தர் பான்ஹோஃப் பான்ஹோஃப் ஹோஃப் ஸோ ஒரு உயிரெழுத்து பக்கத்தில் ஒரு கொன்சோனன்ட் ஆனால் அப்படின்னால் ஹோஃப் என்று சொல்லணும் அப்படி என்றால் பான் பான் ஹோஃப் என்று சொல்ல வேண்டும் சரி மிக முக்கியமான ஒரு சொல் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நாங்கள் இன்று இரண்டாவது பாடத்தில் படித்த போக்கால் டொச்ச போக்கால் அதாவது ஜெர்மன் உயிரெழுத்துக்கள் ஆ ஏ இ ஓ உ எ இவைகள் சொற்களில் எப்படி உயிர் நயம் பெறுகின்றது குறிலாக நெடிலாக எப்படி வருகின்றது என்பதனே பார்த்திருந்தோம் சரியா இதனுடைய கருத்து இதுதான் பாருங்கள் நக் ஐனம் கூர்சன் போக்கால் கொம்மன் ஸ்வை கொன்சோனாண்டன் அதாவது ஒரு கூர்ஸ் ஒரு ஒரு குறுகிய சத்தத்திற்கு நாங்கள் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு கான்சோனன்ட்டுகள் பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு உயிரெழுத்துக்கு பக்கத்தில் இரண்டு கான்சோனன்ட்டுகள் இருந்தால் மெய்யெழுத்துக்கள் இருந்தால் அதை நாங்கள் குறுகிய சத்தத்தில் சொல்ல வேண்டும் ஒரு கான்சோனன்ட் இருந்தால் ஒரு உயிரெழுத்தின் பக்கத்தில் ஒரு கான்சோனன்ட் இருந்தால் அதை நாங்கள் இழுத்து சொல்ல வேண்டும் இவ்வளவுதான் சரியா புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் மீண்டும் உங்களுடைய ஆதரவை தாருங்கள் கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் தொடர்ச்சியாக எனது வீடியோவை பாருங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் பயன்பெறுங்கள் மிக இலகுவாக வீட்டில் இருந்தவாறே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு மிக இலகுவாக அதாவது கிந்த கா கிந்த காற்றனிலிருந்து நான் எப்படி சொல்லி தருவேனோ அதே போல் நான் உங்களுக்கு கிந்த காற்றன் தொடக்கம் எப்படி பெரிய வகுப்பு வரையும் பெரும் உயர் வகுப்பு வரையும் சொல்லி கொடுப்பேனோ அதே போல் உங்களுக்கு நான் அதை விட கூடுதலாக உங்களுக்கு இந்த பாட திட்டத்தை வைத்திருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் நான் படிப்படியாக சொல்லித்தர இருக்கின்றேன் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் சுவாஜி